ಆತ್ಮೀಯರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಡುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಈಗಿನ ಸೈನ್ಸ್ ಈಗಿನ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ನೋಡು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದದ್ದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಬುಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಗೆದ್ದರು ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಮಕ್ಲವರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಡಲಿನ್ ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್ ನಿಕ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರು ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್ ಇವರು ಶಿಲ್ಲಾಂಗಿನವರು ಇವರು ತೊಂಬತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಬುಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ದ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ದ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರೆದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಇದು ಬುಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಕಾರಣ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್ ಶಿಲಾಂಗಿನವರು ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾನ್ವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಏಯ್ಟಿಗೆ ಇದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದು ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ ನಾವು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೊಂಕಣಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಗಮ ನ್ಯೂ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಇದು ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಮುಂಬೈ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಮುಂಬೈಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕ ಏನದ್ದು ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಕುರ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡು ಸುರಂಗ ಮತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸೇತುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದು ಹಾದು ಹೋಗ್ತದೆ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡು ಸುರಂಗಗಳು ಮಾರುತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭಾರ್ಗವ ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಮಾರುತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಡುರಾಂಡ್ ಕಪ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಏಳು ಇದನ್ನು ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಬಿ ಎಲ್ ಎಫ್ ಸಿ ಕೊಚ್ಚಿನಿ ಈ ಥರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಆದಂಥದ್ದು ಬರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಏಳರ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಅವರವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಪಾಲ್ ಡಿ ಬೊಯರ್ ಜಾನ್ ಇ ವಾಕರ್ ಜೆನ್ಸ್ ಸಿ ಸ್ಕೌ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ್ದು ಸ್ಟೀವನ್ ಚು ಕ್ಲೌಡ್ ಕೆನ್ ಹೆನ್ ತನ್ನೌದ್ದಿ ವಿಲಿಯಂ ಡಿ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಿಕ್ಕಿತು ಡಾರಿಯೋ ಪೋ ಇವರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಭೂಗಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಯಾರು ಜೋಡಿ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಇ ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿ ಮಾರ್ಟನ್ ಮೈರಾನ್ ಎಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯದ್ದು ಸಾರಿ ಜೋಡಿ ವಿಲಿಯಮ್ಸಿನವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದದು ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿ ಮಾರ್ಟನ್ ಮೈರಾ ಎಸ್ ಸ್ಕೋಲ್ಸ್ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಮೆಡಿಸಿನಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾವುದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಕಾನ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ರೊಸಿನರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮದರ್ ತೆರೇಸ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಮದ 
ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೋ ವಿಕಿರಣಗಳು ಹೊರ ಹೊಂತದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಳೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೀಗರ್ ಕೌಂಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕಮಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬೆಕ್ವೆರಲ್ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಯಾವುದರದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಳೆಯುವಂತಹ ಉಪಕರಣ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಳೆಯುವಂತಹ ಉಪಕರಣ ಗೀಗರ್ ಕೌಂಟರ್ ಸಿನ್ನಬಾರ್ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸತಿ ಬಂದದ್ದು ಯಾವ ಲೋಹದಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಲೋಹವನ್ನು ಸಿನ್ನಬಾರಿನಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇದು ಪಾದರಸ ಸಿನ್ನಬಾರಿನ ಸೂತ್ರ ಏನು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೇರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಚ್ ಜಿ ಎಸ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅದರ ಹೆಸರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ ತತ್ವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿರಂತರತೆಯ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಅದು ಯಾವ ತತ್ವವನ್ನು ಅಳವಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಇದು ದೃಷ್ಟಿಯ ನಿರಂತರತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಅದು ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆದದನ್ನು ಒಂದು ರೀಲಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಅದನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಾಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋ ಚಿ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುವ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಾಗ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಯಾವುದು ದೃಷ್ಟಿಯ ನಿರಂತರತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ ಮೂಮೆ ಇದು ಕಾಣಬೇಕು ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತಗಳು ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಆಗ ನಮಗದು ಹಾರಿದ ಹಾಗೆ ಮೂವ್ ಆದಾಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ರೋಗಕಾರಕಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೋಗ ರೋಗ ಮತ್ತು ರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೋಡ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೈರಸ್ ಆಂಥ್ರಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಆಂಥ್ರಾಸಿಸ್ ಇದು ತುಂಬ ಸತಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಲ್ಲ ಅಮಿಬಯಾಸಿಸ್ ಎಂಟಮಿಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲಿಟಿಕಾದಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೋಟೋಝೋವಾ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅದು ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿ ಪ್ರೋಟೋಝೋವಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯೂಬರ್ ಕಿಲಾಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಟಿ ಬಿ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲ್ಲಿನ ದಂತ ಕವಚ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ದನ್ ಹಲ್ಲಿನ ದಂತ ಕವಚ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಎನಾಮೆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದುವೇ ಆನ್ಸರ್ ಎನಾಮಲ್ಲನ್ನೇ ದಂತ ಕವಚ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುನ್ನುಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಾಗರಿಕರು ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಜನರು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಭಾರತವಾಸಿಗಳಾದ ನಾವು ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡ್ಯಾಶ್ ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿರಬೇಕು ಇದು ಕೂಡ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮೂವತ್ತ ಐದು ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಎರಡನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೋಡುಗಳಿಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ ಶರ್ಮಾ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿ ಇಷ್ಟು
ಅಧಿಕಾರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೂಚನೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸೂಚನೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯ ಸೂಚನೆ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸೂಚನೆ ಅನ್ವಯ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಿಂಧು ಕಣಿವೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಅವಧಿ ಆರ್ಯನ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಬೌದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಂಧು ನದಿವೆ ಸಿಂಧು ಕಣಿವೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಯುನೈಟ್ ಎಜುಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಟ್ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಪುಲೆ ಇ ವಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಕರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಯುನೈಟ್ ಎಜುಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಟೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಎರಡನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೋಡ್ಗಳಿಂದ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಈ ಥರ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಥರದ್ದಿದೆ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಗಿರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕಾಜಿರಂಗ ಸ್ನೋ ಚಿರತೆ ನಾಗರಹೊಳೆ ಪಾ ಪಟ್ಟಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಆನೆ ಸಿಂಹ ಕಡುಗಂಬಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಿರ್ ಫಾರೆಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ ಸಿಂಹ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಹವನ್ನು ಗಿರ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ್ದು ಇನ್ನು ಕಾಜಿರಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗ ಮೃಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಖಡ್ಗ ಮೃಗವನ್ನು ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಚಿರತೆ ಇರುವುದು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ನೋ ಚಿರತೆ ನಾಗರಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪಟ್ಟಿ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಮಾಯೂನ್ ಕಬೀರ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಗರೀಬಿ ಹಠವೋ ಜೈ ಹಿಂದ್ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಗರೀಬಿ ಹಠಾವೋ ಓಕೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಯಲ್ಲಿ ಹುಮಾಯೂನ್ ಕಬೀರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಬಂಗಾಳದ ಕವಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಏಳರ ನಂತರ ಅವರು ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಟ್ಟಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಾರತ ಮಾತಾಕಿ ಜೈ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಅಷ್ಟೇನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವೈ ಒಂದು ಇದು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು ಆದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಟಿಕ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಕುಸುಮ ಬಾಲೆ ಇದರ ಲೇಖಕರು ಯಾರು ಇದು ತುಂಬ ಸತಿ ಬಂದಿದೆ ಪೂತಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಕೆ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ್ ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ್ ಅವರು ಇವರು ಒಡಲಾಳ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಕೃತಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಒಡಲಾಳ ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಪರಿಷತ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರ ಉತ್ತಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೃತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆದಂಥ ಬುಕ್ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆ
ನರ್ಮದಾ ಬಚಾವೋ ಆಂದೋಲನ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರನ್ನು ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಇಲಾ ಭಟ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವರು ಇವರು ಸೇವಾದ ಸ್ಥಾಪಕಿ ಏನಿದು ಸೇವಾ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದು ಸೇವಾ ಎಸ್ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಇದು ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಇಲಾ ಭಟ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಲಿಯದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳುದು ಇದರಲ್ಲಿ ನವಿಲಿನದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿಳಿಗಿರಿ ಚುಂಚುಮಗಿರಿ ಬುಡಮಗಿರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚುಂಚುಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬಂಕಾಪುರದ್ದು ಬಂಕಾಪುರದ ಸಮೀಪ ಇರುವಂಥದ್ದು ಚುಂಚುಮಗಿರಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಈ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಗ ನೀವು ಕನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅಥವಾ ಕನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಕನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಗೆಯ ನವಿಲುಗಳು ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವೀರಶೈವ ಚಳವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ವೀರಶೈವ ಮತದ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಚಳವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಬಾಗೇವಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಡ್ಯಾಶ್ ವರ್ಷ ಎಚ್ ಎ ಎಲ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಚ್ ಎ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಎರಡು ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದದ್ದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು ಅಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಇದ್ದದನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂದರ ತನಕ ಅಂದರೆ ಇದು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರ ಕ್ವಶನ್ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂದರ ನಲವತ್ತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂದರ ತನಕಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸೋಷಿಯಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಯಾವುದು ಯಾವಾಗ ಆದದ್ದು ಅಂತ ನೋಡುವ ಎರಡನೇ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಪರಿಷತ್ತು ಅಥವಾ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಂಡನಿನಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ಒಂದರು ಒಂದರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ಒಂದರ ತನಕ ನಡೆದದ್ದು ಎರಡನೇದು ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳವಳಿ ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಚಳವಳಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಶೌಕತ್ ಅಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಸಾದ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕರ ತನಕ ನಡೆದಿದೆ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ನಡೆದದ ನಂತರ ಮೂವತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಅರಾಜಕತೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಕಾಯಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿದೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾವುದದು ರೌಲಟ್ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕರೀತಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿದೆ ಅದು ಅಂತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿದೆ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ನೋ ಒಪ್ಪಂದ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ವಿಷ
ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅನ್ನು ಬರೆದವರು ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಇನ್ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನು ಬರೆದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಂದಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಳವೀಯ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಕೆ ಎಂ ವಂಶಿ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಒಂದು ಬದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಕಾಶಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲಿಯ ಗುಜರಾತ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಳವೀಯ ಮದನ್ ಮೋಹನ ಮಾಳವೀಯ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಕಾಶಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಇನ್ನು ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲಿಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಕೆ ಎಂ ವಂಶಿಯವರು ಭಾರತ್ ವಿದ್ಯಾಭವನ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಇವರು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಸಬರಮತಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬರಮತಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಆಶ್ರಮ ನೆನಪಾಗ್ಬೋದು ನದಿ ಇದೆ ಸಬರಮತಿ ಒಂದು ನದಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಬರಮತಿ ಕಾ ಸಂತ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಬರಮತಿ ನದಿಗೆ ಹೇಳಿದಾರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರು ಡ್ಯಾಶ್ದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಡೆಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದರು ಯಾವಾಗ ನವೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಯಾರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕವಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹೌದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೌದು ಕವಿಗಳು ಹೌದು ಇವರನ್ನು ಅಲ್ಲಮ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಸರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದರ ಬದಲಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರೀತಿದ್ದುದು ಅಲ್ಲಮ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಂತ ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳು ಹೌದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಳರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟರ ತನಕ ಇವರು ಬದುಕಿದ್ರು ಇವರು ಕವಿ ದಾರ್ಶನಿಕರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಚಳುವಳಿ ಭಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವರು ಉರ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಿರುದು ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ವಿ ಇದ್ದವರು ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ಐದನೇ ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅನ್ನುವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ದಿವಾನರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾಧವರಾವ್ ರಂಗಾಚಾರ್ಲು ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇದು ರಂಗಾಚಾರ್ಲು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಅವಧಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬ ಕನಕದಾಸ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ವಜ್ಞ ಆದಿಪಂಪ ಯಾರ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತ ಕನಕದಾಸರು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮೈಸೂರಿನ ಡ್ಯಾಶ್ ರ ಆಳ್ವಿಕ
ರಾಜಧಾನಿಯ ಆಧುನಿಕ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್ಕಾಡು ಪೆನುಕೊಂಡ ಪೋಲಂಕಿ ಪೈಥಾನ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾ ಮಾನ್ಯ ಖೇಟ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಮೊದಲ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದದ್ದು ಯಾವುದು ಮಾನ್ಯ ಖೇಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಈಗಿನ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಗಿಣಿ ನದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ದಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಯಾವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಳಖೇಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಮಾನ್ಯ ಖೇಟ ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ಮಳಖೇಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಗಿಣಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಊರು ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದ ಅನುಕ್ರಮ ಯಾವುದು ಟಿ ಎನ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಧರ್ಮವೀರ ವಿ ವಿ ಗಿರಿ ವಿ ಎಸ್ ರಮಾದೇವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟಿ ಎನ್ ಚತುರ್ವೇದಿಯವರ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ತ್ರಿಲೋಕನಾಥ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅಂತ ಇವರು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರ ತನಕ ಇದ್ದರು ಓಕೆ ಧರ್ಮವೀರ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ತನಕ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದದ್ದವರು ವಿ ವಿ ಗಿರಿಯವರು ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರವತ್ತ ಏಳರ ತನಕ ಇದ್ದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರವತ್ತ ಏಳರ ತನಕ ಇದ್ದರು ರಮಾದೇವಿಯವರು ಇವರು ಒಬ್ಬ ಇಷ್ಟ ತನಕದ ಕ ಗರ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ವಿ ಎಸ್ ರಮಾದೇವಿ ಹಾಗಾಗಿಯೂ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರ ತನಕ ಇದ್ದರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರ ತನಕ ಇದ್ದಂತಹ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಯಾರು ಅಂತಲೂ ಕೇಳಬಹುದು ರಮಾದೇವಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಎರಡನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀಡಿರುವ ಕೋಡ್ಗಳಿಂದ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೋಡ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಹಂಪಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬಿಜಾಪುರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನ ನವರಸ್ಪುರ್ ದರಿಯ ದೌಲತ್ ಬಾಗ್ ಕಾಸಿಂ ಬರೀದ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇಸು ದಾರಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಬೀದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸಿಂ ಬರೀದ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದರಿಯ ದೌಲತ್ ಬಾಗ್ ಬಿಜಾಪುರ ನವರಸ್ಪುರ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೇಸು ದ ದಾರಾಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಗೇಸು ದಾರಾಜ್ ಎಂಥದ್ದಿದು ಇದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ದರ್ಗ ಇದು ಯಾವುದು ಗೇಸು ದಾರಾಸ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿರುವುದು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹರಿಯಾಣ ಬಿಹಾರ ಪಂಜಾಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಅತಿ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಪರ್ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಇವರು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೂರರ ತನಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಇದು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ತಾಮ್ರದ ಅದಿರು ಚಿನ್ನ ಇದು ಮೂರು ಕೂಡ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿಹಾರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಮಿಳುನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ಸ್ವಾರ ಮತ್ತು ಉದಯ್ಪುರ ಇದು ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಇನ್ನು ವಾಟರ್ ಬಫೇಲು ಅಂದರೆ ನೀರಾ ನೀರಾನೆ ಅಂತ ಕರೀತ ನೀರ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಫೇಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ವೈಲ್ಡ್ ಬೋರು ಸ್ವಾಂಪ್ ಡೀರು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಸ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ರಬ್ಬರ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ ಇವುಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿದೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂತ ರಬ್ಬರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಗೋಡಂಬಿ ಇದು ಮೂರು ಬಂದರೆ ಕೇರಳ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಯಾವ ರಾಜವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ರು ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಸಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಪವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಸೋಲಿ ಸೊರಬ್ಜಿ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಜಮ್ಷಡ್ಜಿ ಟಾಟಾ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಯಾವುದು ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಪವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಎಂ ಪಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ನನ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಡೆದೇ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಲಾಲ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಅನಿ ಬೇಸೆಂಟ್ ಯಾರು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಾ ಪಾನಿಗ್ರಾಹಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನರ್ತಕಿ ಇವರು ಯಾವ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಡಿಸ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಡಿಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆದವರು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಡಿಸ್ಸಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪಂಜಾಬಿನ ಸಿಯಾಲ್ ಕೋಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಪಂಜಾಬಿನ ಸಿಯಾಲ್ ಕೋಟ್ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಜಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ ಥರದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಯಾಲ್ ಕೋಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಿಹಾರದ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಝರಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗಣಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಣಿಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ ಯಾವುದು ಝರಿಯಾವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು ಅದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಗಣಿ ಜಾರ್ಖಂಡಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಜಾರ್ಖಂಡಿನಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ನೋಡಿ ಮಾರ್ಲೆ ಮಿಂಟೊ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬಂಗಾಳದ ಏಕೀಕರಣ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ರಚನೆ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದು ನೋಡಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನು ಒನ್ ವರ್ಡಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡುವ ಈ ಮಾರ್ಲೆ ಮಿಂಟೊ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಭಾರತದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಮಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸುಧಾರಣೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೊಂದು ಪೀಠಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವುದು ಮಾರ್ಲೆಮೆಂಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಓಕೆ ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬಂಗಾಳದ ಏಕೀಕರಣ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏಕೀಕರಣದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜುಲೈ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಆದ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ರಿ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಸಾವ
ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ ಬದುಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇದು ತಪ್ಪು ದಾರಾಬೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ತಂತಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಬರೆದಂಥ ಬರೆದದ್ದಲ್ಲ ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರೆದವರು ಯಾರು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೊದಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಿರ್ಲಾಸ್ಕರ್ ಸುಂದರಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಟಾಟಾಸ್ ಅಂಬಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೋಮ್ ರೋಲ್ ಚಳವಳಿಯ ನಾಯಕನನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಂತೆ ಸಿ ಆರ್ ದಾಸ್ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಚಳವಳಿ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟನ್ನು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರ ತನಕ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಚಳವಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಓಕೆ ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಾರತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕಾರ ಯಾವಾಗ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ ಎಂಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸೇರಿದಾಗ ಅದರ ರಾಜ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ರಾಜ ಹರಿಸಿಂಗ್ ಬಿರ್ಲಾ ಹೌಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿರ್ಲಾ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ಅದನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಮೊದಲು ಬಿರ್ಲಾ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಕ್ಕೊಂಡದ್ದು ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ನಿಧನರಾದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾರು ತಾಷ್ಕೆಂಟಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಆರು ಜನವರಿ ಹನ್ನೊಂದರಂದು ಯಾರು ತೀರಿಕೊಂಡದ್ದು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಜನವರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಮಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ನಾಮ್ಚಿ ಲೆಪ್ಟ ಲೆಪ್ಚ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡೋದು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಭಾಷೆ ಅದು ನೇಪಾಳಿ 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 ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಕಿಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡು ಭಾಷೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೇಪಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೇಪಾಳಿಯೇ ಮಾತನಾಡೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಮೀಸ್ ಅಥವಾ ಭೂತಿಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಲೆಪ್ಚ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಜೋಂಕ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೋಮ ಹಿಂದಿ ಮಾಜಿ ಮಾಜ್ವಾಲ್ ತು ತುಲುಂಗ್ ತುಲು ಅಲ್ಲ ತುಲುಂಗ್ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ನು ಯಾಕ ಇಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೇಪಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳ ಲಿಪಿ ಅಲ್ಲ ಅಶೋ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳ ಲಿಪಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಖರೋಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎರಡು ಏನು ಲಿಪಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ದೇವನಾಗರಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆ ಲಿಪಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ರಷ್ಯಾ ಜರ್ಮನಿ ಇದು ಮೂರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಸಹಾ
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಶೋಕ ಕನಿಷ್ಕ ಬೃಹದ್ರತ ಹರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮ ಧರ್ಮ ಮಹಾಮಂತ್ರಗಳು ವಾಸುದೇವ ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹರಿಸೇನ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇತರ ಮೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಈ ಋತು ಸಂಹಾರ ಮೇಘದೂತ ಮತ್ತು ಶಾಕುಂತಲ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಥೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆದರೆ ಈ ರಾಜ ತರಂಗಿಣಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಇದನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಬ್ಬರು ಕಲ್ಲಣ ಹೇಳುವವರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಎರಡು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಣ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ರಾಜತರಂಗಿಣಿ ತುಂಬ ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆಗ ಇದ್ದಂತಹ ರಾಜರುಗಳು ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಆದಂತಹ ರಾಜರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೆದ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪುಸ್ತಕ ಇದು ರಾಜ ತರಂಗಿಣಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಫೇಮಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಆದದ್ದಿದು ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನದ್ದು ಯಾವುದೋ ರಾಜರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಬದಿಯ ಯಾವ ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ರಾಜ ತರಂಗಿಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ರಾಜ ತರಂಗಿಣಿ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಜಾಬ್ ಇದಕ್ಕೂ ಉಂಟು ಹರಿಯಾಣ ಇಲ್ಲ ರಾಜಸ್ಥಾನಿಗೆ ಉಂಟು ಗುಜರಾತಿಗೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಹರಿಯಾಣ ಹರಿಯಾಣಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನದಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತದೆ ಶಿಂಶಾ ನೇತ್ರಾವತಿ ಹೇಮಾವತಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸೇವಕರು ಅದು ಸರಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಲಕ್ ಕೇಸರಿದಳ ಸರಿ ಇದೆ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಮೆಹತಾ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅರಬಿಂದೋಗೆ ಅಡ್ಯಾರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಯಾರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಜಾಗದ ಹೆಸರು ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಜಾದ್ ಪಾರ್ಕ್ ಯಾರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾರ ಸ್ಮರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲಹಾಬಾದಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಜಾದ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಜಾದ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾರ ಹೆಸರು ಯಾರ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಮೌಲಾನ ಆಜಾದ್ ಗುಲಾಮ್ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಯಾರಿದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ತಿವಾರಿ ಇವರು ಭಾರತದ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು ಇವರು ಏನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ರಕ್ತ ಹರಿತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಭಾಷಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವರು ಇವರಲ್ವ ಮಗಧ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ನಗ ಮಗಧ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಜಗೀರ್ ಪುರುಷ ಪುರುಷಪುರ ಯಾವ ರಾಜರ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಕನಿಷ್ಕರ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದದು ಪುರುಷಪುರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ ಏಳರ ದಂಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಮೊಘಲ್ ರಾಜ ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಬಾ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಎರಡು ಇವರಾಗಿದ್ದರು ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರರು ಅಲ್ಲ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿಯವರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿತದೆ ಋತುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭೂ ಭೂಕಂಪನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ತುಂಬ ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಗೌರಿ ಬಿದನೂರು ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಅದರದ್ದು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಅನಿಲ ನಗಿಸುವ ಅನಿಲ ಸಾಸಿವೆ ಅನಿಲ ಏಜೆಂಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಯಾವುದು ನಗಿಸುವ ಅನಿಲ ಅಥವಾ ಲಾಫಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ರಕ್ತವನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಅಪಧಮನಿ ನರಗಳು ಅಭಿಧಮನಿ ಲೋಮನಾಳಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಪಧಮನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೃದಯದಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ನಾಳಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಪಧಮನಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದರದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ಗೋಡೆ ದಪ್ಪ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದರ ಆವರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದಪ್ಪ ಇರ್ತದೆ ಎರಡನೇದು ನರಗಳು ನರಗಳು ಅಂದರೆ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ನರಗಳು ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂವೇದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಭಿಧಮನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹೃದಯದ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ನಳಿಕೆ ಲೋಮನಾಳಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಅಪಧಮನಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರಕ್ತವನ್ನು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಕವಲು ಕವಲು ಕವಲ ಕವಲ ಆಗ್ತದೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂತಹ ಏಕಕೋಶ ಪದರದಿಂದಾದಂತಹ ಲೋ ಕವಲುಗಳಾಗ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೋಮನಾಳಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಆ ಲೋಮನಾಳಗಳೇ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಅಭಿಧಮನಿ ಆಗೋದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಚರ್ಮದ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮೇಧೋಗ್ರಂಥಿಗಳ ಸ್ರಾವ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮೆಲಾನಿನ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲಾನಿನ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಡುವ ವರ್ಣಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಗ ನೀವು ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕ ಹೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮೆದೋಜರ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಸಸ್ಯಗಳ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಗ ನೀವು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಕೊಡುವಂತಹ ವರ್ಣಕ ಕೇಳಿದರೆ ಮೆಲಾನಿನ್ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಡಿ ಬಡಿತ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ನಾಡಿ ಬಿಡಿತ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ನೋಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಇದು ಎಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಅಯೋಡಿನಿನ ಕೊರತೆಯು ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಈ ಗಾಯ್ಟರ್ ಸ್ಕರ್ವಿ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಶಿಯಾರ್ಕರ್ ಯಾವುದು ಗಾಯ್ಟರ್ ಸ್ಕರ್ವಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಯ ಕೊರತೆ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಯ ಕೊರತೆ ಕ್ವಾಶಿಯಾರ್ಕರ್ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಕೊರತೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಣಿತಜ್ಞ ಯಾರು ಚರಕ ಸುಶ್ರುತ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಒಂದು ಭಾಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರ ಅಂತ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಭಾಸ್ಕರರು ಕೂಡ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಭಾಸ್ಕರ ಹಾಕಿದರೆ ಓಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಂಟನೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೇಪಾಳಿ ಸೇರಿಸಿದೆ ಪ